你懂这个？足，足球局啊，是一种非常讲究这个战略对峙的游戏。你说你这些球员都是死缠烂打、光凭蛮力，这能赢得了吗？啊，子豪，我萨足球队去年一共四十场比赛，三胜三十六负，
小侯爷能行？能行。夫人啊，不让你们这些人去后宅，实在是难为你们了。老是那么跑前跑后的。后来我琢磨了一下呢，咱们要弄一个土电话。夫人，哎，夫君，夫君，夫君喝多了，没喝多。夫君，我有话跟你说。什么话？真的是太神奇、太舒服、太贴心了。什么东东？就是夫君早上送给我的那个很贴身的东东啊。夫君，你看。怎么动？怎么动？怎么动？怎么动？怎么动？怎么动？夫人喜欢就好了，喜欢就好。谢谢夫君。那怎么谢？嗯，等过几日，妾先身体好了的。嗯，好。哎呦哎呦哎呦！这么早就来了。还真是干事业的人哈！哪里啊，先生？呃，主要是秋天的比赛要再输的话，爷爷非给我抄斧子不可。那就走吧。呃，昨日的比赛有数名球员受伤了，呃，今日也得不宜再训练啊，过个四五日再说吧。今天不能训练，不代表不能总结经验啊。昨天新办，这不正好组织大家总结一下经验，讨论一下战术，再回放个录像看看什么的。此话兄，此话兄，我今天带你去同福楼对诗会的。对诗会，那有个屁意思！一帮穷书生唧唧歪歪的。子豪兄有所不知啊，<笑>这对诗会啊，全都是文人墨客、窈窕淑女啊！<笑>你到底去不去？窈窕淑女？哎，那我跟夫人请个假。哎，哎妈，你且与夫人说是与我商议蹴鞠事宜，万不可跟她说起对诗会的事儿，切记啊！<笑>走着，走走走走走。二女，夫人，你喜欢老爷吗？你又看不出，人小鬼。兄弟海量啊，不愧是豪杰之士。今天既然如此雅兴，小弟就献丑了，为大家吟诗祝酒，怎么样？哎，吟诗祝酒，真好。男人不喝酒，交不到女朋友；喝酒不唱歌，那酒等于白喝。这，哎，这这说的好一点，哎。说得好，子豪兄，一语就道破了这喝酒当中的玄妙。既然如此，诗人，那我就先丑了啊！前面，前面，前面，前面。金家苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水中央。好，好。小弟，我斗胆献丑了，呃，也为列位啊，献诗一首。程兄要来一首，你回去。敬万里兮，渡沙漠；为君将兮，分匈奴。陆琼，岳西，诗人崔，诗中王羲，名已推。老母已死，虽欲报恩，将安归。<笑>我听我爷爷念过，<笑>爷爷还会念诗呢。哎，好好好，好吃好吃啊。
刚刚对面吟诗的是谁？回公主是通国公崔老将军的孙子崔张崔氏人。就是这声音如此吟绵无力。那接下来这个又是谁？回公主，这位是程老将军的孙子程初、程多昭。果然有程家门风，就连这嗓门都颇有金戈之声，吓得本宫心惊肉跳。哎。各位兄台，今天大家聚会，我发现子豪兄一直都不动声色啊！哎，没错，是不是？久闻子豪兄可是诗画双绝，不如借景搪塞，作诗一首，也给我们天天情趣，让我们见识见识子豪兄的大才，对对怎么样？没错，子豪兄，子豪兄来，诗画双绝可不敢当，不敢当啊！小弟前日那个那那个脑袋犯那个病，是现在还不太好，诗画。这个这个记忆已经忘了，呃，各位要是不嫌弃呢，那我就给大家来个五刀助兴，如何？好好好，好，太好了，太好了，太好了，太好了！那小弟就献丑啊，我这个降魔刀法，可是我在失意之间用心悟道，总共八八六十四式。抓起刀来，刀在人在，精尽人亡。你们大伙都给我闪开！快刀，此刀法怎么如此有韵律？抖刀，完全没有见过的刀法、哎。众不同，甩刀，拧刀，此刀法果然新颖。再有就是暗器。哇、哦哦！那来请我写，来来来，厉害厉害厉害！这个人是谁？他在做什么？回公主，此人便是因失忆症而传遍长安城的王修王子豪，他现在正在武当弄枪，其套路招式极为深奥，奴婢看不明白。他就是王子豪，那九花玉露就是他配置的。他还有一个才情双绝的夫人，是不是？是，正是此人。有点意思。去，传本宫的话，请对面的才俊来此做客。是。哎，谁让你们进来的？夫人，夫人，呃，是小侯爷让我们来挂土电话。这土电话是干嘛用的？呃，小的也不知道，反正老爷就是说，你先等会儿，夫人，你继续说，你别闹。那、呃、小的也不知道，反正就是小侯爷让说挂了这个土电话，然后夫人就不允许我们进内院，也就是说不让我们进内院，有了土电话就能一劳永逸，也就是说呢，呃，就是这次进内院永远不让我们进内院。哎、行了行了，说了半天都没说清楚，二娘子，你告诉我，这土电话是干嘛用的？老爷让做的。我问你是干嘛用的？能方便联络。怎么个方便法？哎哎哎，夫人，那个还是让我说吧。呃，是这样的，这个土电话呢，您和老爷在后院摇这个铃，前面那个铃呢就响了。我们这些仆人呢就知道你们和老爷出事了。如果我们仆人出事了呢，就在前面摇那个铃，然后后边的铃就响了，你就知道我们仆人出事了，就是这么便利。夫人这办法果然神妙，你们继续。哎，哎，等等我呀！就我使唤。各位才俊，兰陵公主有话，请到对面雅间一叙。走走走走走走走。见过公主，见过公主，见过公主。都坐吧。今日在此偶遇我大唐才俊，虽冒昧相邀，感谢各位赏光。不敢不敢，我等受公主相邀，荣幸之至。在下崔章，谢公主赏识。在下程初，见过公主，公主体态优雅，真天人也呀。贱的！子豪，你刚刚舞刀并未尽兴，就被本宫打断，是否继续、啊？公主，子豪兄的刀法虽然精准，但是这刀剑无眼。更何况雅间又十分狭小，不如我们在这雅间里来饮酒猜眉，或者是作诗作赋，或者抚琴高歌。公主意下如何呢
衣冠禽兽。哎，师兄言之有理呀、啊，不过我病后失忆，诗词歌赋我看就免了吧。呃，要不咱们换点别的？哎，不行不行不行，这个这个我行不行啊？都是禽兽，先看我的笑话，没那么容易。子豪，既然大家都不同意你取消。那就按世人说的办吧。一会儿你若真觉得为难，本宫替你向他们求个情，如何？哎，公主好意，子豪心领了。啊，呃，一会儿还请公主手下留情，多多周全。吴先生，夫人让你算一下，今年的收成能兑换多少银子？比去年多了两成。哎呀！今年的日子好过多了，再加上小侯爷生病的时候借的那些礼金，侯爷府总算是缓过气来了。不不不，这接来的礼金呐，早晚都得还出去，这些个不能打在开销里。啊，说的也是啊，借多少还多少，人情往来自古都是如此。不过也知足了，前些日子。夫人还要变卖嫁妆和首饰呢，现在看，用不着了。咱们王家的仙人显灵了，让咱小侯爷害了这么一场大吉大利的病。嗯。请问家。哦。请问家。哦，夫人。哎，夫人。把礼品里的一些药材都运到我娘家去，放到药房寄卖了吧。哎。别忘了跟我大哥说，都是上好的药材，一定要现银入库。是，夫人。子豪输了，子豪，公主赢了，公主赢的好。我输了。知道为什么输吗？输就输了，还用知道为什么？我给了你五枚棋子，你手里有三枚，还剩几枚啊？两枚啊。那你为什么把那两枚棋子放桌子上？哈，子豪输了，公主赢了，子豪输了，公主赢了，公主赢了，公主赢了。子豪，用不用本宫替你向他们求个情啊？哎，不用不用，既然输了，我就认罚，别坏了规矩。嗯、呃，那我就吟诗一首。嗯，好，好，好，好，听了，听好，听好，听好，来了啊。老子就嫖上一手，让你们都傻眼。快点，快点，别墨迹了。说呀，快点。宝轮金地压人寰，独坐苍冥起玉关。北岭烽烟开未却，南轩气象震商山。霸陵车马垂杨里。金国城池落战间，暂放尘心犹物外，六街钟鼓又催还。哎，还让人活吗？不是说这失忆了就不能作诗吗？这还让人活吗？好吗？好诗。好诗。不过这首诗的作者不是我，我爷爷，去你爷爷的！说来有些不好意思呀、啊。哎，反正也不是第一次了，就再嫁祸他一回吧。这首诗的作者就是建内王陈氏，字学友。这么晚了，夫君怎么还没回来？这个蹴鞠有那么好看吗？不会是旧病复发，又去找那个狐狸精了吧？你先下去吧。子豪兄，可真是好福气啊，娶得如此才女。真是羡煞旁人，子豪兄真的是可怜呐、啊，妻室才情如此卓绝
，这平日里子豪兄该如何在他面前昂首挺胸啊？<笑>是啊，是啊，此等女子只可远观，不可迎娶。我如遇此女，定然以死相拒啊！哦，<笑>二位说的没错。子豪兄惧内的这个事情是真的，你不知道，他每天都围着他夫人的裙子打转呢。啊，而且你知道吗？他上我们家用餐都要先下人回府禀报。真，这听我更说了啊。哎，你知道吗？只要他夫人派下人来我府上来一趟，你知道他的表情是什么吗？嗯嗯。夫人，夫君。我被程初那小子给骗了，怎么要紧吗？他本来说要带我去蹴鞠队的，可是走着走着就到了同福楼。你知道我失忆之后根本就不记得路，我就被他给拐骗了。然后呢？他们干嘛？为什么要欺负夫君啊？他们说要猜谜，我当时喝得神志不清，稀里糊涂的就跟他们去了。可怜的夫君被他们算计了，这帮人真坏。竟然欺负夫君失忆，我还输了。夫君，我哪里会做什么诗词歌赋啊？当时我很绝望，我很气愤，我很孤独。可是上天还是眷顾我的，我冥冥之中看到一个女子飘然而来，神奇的出现在我的脑海之中。是谁啊？就是夫人你呀、啊。我最最亲爱的夫人呐、啊，是你给了我勇气，给了我希望，给了我力量，还给我做了一首诗。我给夫君做了一首诗。我觉得我自己好像是个日本人，我真想抽自己两个嘴巴。我还给夫君做了一首诗。是，你错了。你当时风姿绰约，体态婀娜。你就像那救苦救难的活菩萨，普渡苍生的女神。你清气朱唇，声音美妙动人。宝轮金地压人寰，独坐苍冥起玉关。北岭烽烟开未却，南轩气象震上山。霸凌车马垂杨里，巾帼城池照落轩。暂放晨心犹物外，六阶钟鼓又催还。你都不知道，当时我念完这首诗之后，他们一个个都什么表情？让他们还敢欺负夫君？我的夫君最有才华了。不。是夫人你有才华，这首诗是夫人神魂相扑授意我做的，所以这首诗的版权应该归夫人所有。我啊，当然是你啊。其实好幸福。我当时就义正言辞的告诉了他们，这首诗的作者就是我的夫人。我。我觉得也是，多说几个字能死啊！从小就这样。<笑>对对对，二夫人，告诉侯爷和夫人，那个今今天，我还没说完呢，他怎么就走了呢？就你废话多。得。